Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich dieses schöne Wagyu Short Rib und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Die Zutaten sind heute recht überschaubar. Ich habe das Wagyu Short Rib vom Tegerhof in Stuttgart. Dann habe ich eine Salz-Pfeffer-Mischung. Das sind zwei Teile Salz, ein Teil Pfeffer. Und ich habe hier noch so einen Barbecue Rub, den ich noch drüber geben werde. Wie man sehen kann, das Fleisch hat eine wundervolle Marmorierung. Hier sieht man es auch nochmal. Es ist super durchzogen von dem Fett. Ich werde hier jetzt auch gar nichts weiter machen. Ich werde hier jetzt nichts wegparieren oder so. Ich werde das Ganze jetzt einfach einrubben und dann werde ich es auf den Grill geben. Das Fleisch habe ich schon äh, so vor einer Stunde oder eineinhalb Stunden aus dem Kühlschrank genommen. Nicht, dass ich es ganz kalt auf den Grill gebe. So, ich fange an mit der Salz-Pfeffer-Mischung. Gehe hier ein bisschen drüber. Dann nehme ich meinen Barbecue Rub. Ich will sie jetzt nicht übertreiben mit der Würzung, weil ich von dem Fleisch noch was schmecken will. Das ist ein bisschen schade, wenn man so hochwertiges Fleisch hat und dann nur noch Gewürze schmeckt. Deswegen halte ich mich hier ein bisschen zurück. Und so gebe ich das Fleisch jetzt auf den Sheriff bei 120 Grad. Ich habe mir hier eine Wasserschale reingestellt. Das hat den Vorteil, dass äh, sich die Temperatur besser verteilt. Ähm, der Rauch wird ein bisschen besser angenommen vom Fleisch, wenn ich eine höhere Feuchte in der Garkammer habe. Und es gart auch ein bisschen schneller. Das Fleisch lasse ich jetzt eine Stunde auf dem Sheriff, damit ein bisschen Rauch dran kommt. Und dann packe ich das Ganze in Butcher Paper ein und lasse es so weiter garen. Da gebe ich eventuell noch ein bisschen Wagyu Fett dazu, aber das überlege ich mir dann noch. Die Short Ribs sind jetzt eine Stunde auf dem Smoker. Haben eine schöne Farbe bekommen. Ich schaue jetzt mal, wo die Temperatur ist. An sich ist es relativ egal zu dem Zeitpunkt. Ja, knapp über 30 Grad sind wir hier erst. Ähm ich werde die jetzt gleich rausnehmen und in Papier einwickeln. Und dazu werde ich ein bisschen Wagyu Fett geben. Und so gebe ich das jetzt zurück auf den Sheriff. Ich lasse das Paket jetzt so zwei Stunden garen und dann checke ich das nächste Mal die Temperatur. Ich möchte so auf eine Kerntemperatur von 91, 92 Grad kommen. Aber das ist nicht der einzige Indikator, wo ich nachher sehe, wenn es fertig ist. Aber das zeige ich dann später, wenn es soweit ist. Circa zwei Stunden sind jetzt um. Ich messe jetzt zum ersten Mal die Temperatur. Insgesamt sind wir jetzt circa ein ja, bisschen was über drei Stunden im Garprozess. Ich bin jetzt bei 74 Grad. Ich fange jetzt an, immer jede halbe Stunde zu messen, äh, bis ich so um die 85 bis 90 Grad bin. Ich check die Temperatur jetzt wieder. Ja, 89, 90 Grad. Das passt für mich. Ich werde die Short Rips jetzt so runternehmen. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich das ausgepackt habe. Wie man sehen kann, hier ist richtig viel Fett drin noch. Ähm, noch ein Indikator, an dem man sehen kann, äh, dass das Fleisch gut ist. Ähm, die Rippenbogen sind hier rausgekommen, heißt das Fleisch hat sich sehr zusammengezogen. Äh, und dann kann man auch einfach ähm, gucken, wie weich der Widerstand ist oder wie stark der Widerstand ist, wenn man hier reinsticht. Ich lasse das Fleisch jetzt so noch ein bisschen ruhen, mindestens eine halbe Stunde und dann schneide ich das Stück mal an und probiere hier was davon. So, ich habe das Fleisch jetzt ein bisschen ruhen lassen und jetzt schneide ich mir hier mal ein gutes Stück runter. Der Geschmack von dem Fleisch ist hervorragend. Der Duft ist auch schon richtig nach Beef und man merkt auch diesen beefigen Geschmack. Man sieht auch hier, wie schon wieder das Fett austritt. Und mit das Fett das ganze Fleisch bedeckt. Das kann natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass ich vorher dieses Wagyu-Fett drauf gemacht habe. Aber ein super Fleisch. Äh, Short Rib eh ein tolles Stück. Äh, man sieht auch, ja, hier ist immer noch gut Fett. Ähm, das Fett kann man ja auch wegschneiden, wenn man es nicht essen will und dann ein bisschen auslassen. 
Ähm, das hier werde ich auch nochmal wieder verwenden und auch auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.